，先生，你，你，你怎么了？之前的旧伤而已，无妨。自乃身上刺下的令牌，可随意出入皇宫。你拿着它，可以调来城外的燕家军，擒王平乱。为何帮我？圣人并非只分好坏二字，邪威身上本有圣贤之意。可为了保护一些人，也为了对付一些人，他不得不将自己伪装起来，不得不犯下那些所谓的坏事。但他的初心，他的坚守，希望大人能够看到。谢上师的为人，我起初怀疑过，也试探过，他这样的人，不该就这样亡于小小阴谋。因为你这样的人，不该就这样死在这里。走。谢大人，呃，不对，应该叫你。并非才是，真是没想到你在本宫的眼皮子底下藏了这么多年，真是好本事，不愧是我薛远的儿子。只不过你还是棋差一招，今日此地依旧是你我父子二人。当年没能杀了你，才给现在遗留了这么多祸事，让你。多活了二十年，也算是老天对你的仁慈了。谢小石，定国公此言何也？当年，就是在这皇城里，薛远为抢头功，为谋权柄，违背咽喉计划，贸然抢先攻城，致使城内百姓血流成河，就连无辜孩童也为性命。世人皆道平南王。寡廉鲜耻，暴虐滥杀，殊不知薛远亦是欺世盗名、丧绝人伦之徒。他亦是大秦的千古罪人。<笑>那你就错了。人之贵贱，在乎天意。凡人便是想要往上爬的一步，也需要那些高高在上的贵人垂青。或为人奴，或为人臣，卖性命，卖才华，出卖自己能出卖的一切，这有什么错吗？本宫从曾经一无所有、备受冷落的庶子，走到现在，就是步步为营，可以舍得一切，方才立下如此大业。万千百姓如何？无辜孩童如何？亲子又如何？就算再来一次。本宫还是这么做，歪理邪说。你舍弃的，从来都不是你自己，而是旁人。二十年前，你连自己的亲生儿子、原配发妻都能舍弃，难道来日你就不会舍弃这些为你卖命的人吗？在你心中，除了燕氏一门，你还记得你姓过薛吗？既然你是一个……养不熟的狼崽子，那本宫又何须对你仁慈呢？那我母亲呢？她从未有负于你，她一心待你。可你呢？你只把她和燕家当做一块踏脚石。事到如今，再说这些又有何意义？反正今天，你们必须都死在这里。来人呐，把他们给我杀了！先生幼时曾在皇宫地道藏身，知道城中入口，可直通宫内。哎哎，江姑娘，你怎么样？别管我了，救人要紧。好了，那你保重。